ჟურნალ ბომონტის ახალი ნომრის გარეკანზე წარმატებული ქართველი მოდელი თაკო ნაცლიშვილია გამოსახული. ჟურნალისთვის ფოტოსესია დავით ერისთავმა გადაიღო. შეიძლება ითქვას რომ თაკო ნაცლიშვილი გარეკანზე ქალღმერთივით გამოიყურება. შეგახსენებთ რომ თაკო პირველი ქართველი მოდელია რომელმაც ცნობილ ბრენდებთან ითანამშრომლა, რომელთა შორის არიან Armani, Versace, Ralph and Russo, Zohair, Muradi და სხვები. როგორ ჟურნალთან საუბრისას აღნიშნავს Chanel-ის კასტინგზე სამჯერ იყო აქედან ორზე პირდაპირ მიიღე უარი. ბოლო გასვლაზე სულ ახლახან პირველი ეტაპი წარმატებით გავიარე დამიბარეს ეგრე წოდებულ ფიტინგზე. სამწუხაროდ კოსტუმები მკერძი არ მომერგო, გულდასაწყვეტი იყო, რადგან პირველი ეტაპი გადალახული მქონდა და სადღაც გული სიღრმეში დარწმუნებული ვიყავი რომ ამ ჩვენებაზე გამოვიდოდი. მანამდეც მქონია ასეთი იმედ გაცრუებები და მივეჩვია. ამიტომ ასეთი წინააღმდეგობების გადალახვა აღარ მიჭერს. კასტინგზე ისე გავდივა რომ შედეგზე ნაკლებად ვფიქრობ. ფიასკოს შემთხვევაში გული რომ არ მეტკინოს, ამ საკითხს მარტივად ვუდგები და ზენს ულამაზესი მოდელი. ქართველი მსახიობი მერაბ ნინიძე სუპერპოპულარულ ამერიკულ სერიალში Homeland გამოჩდება. გადაღებები ამჟამად მიმდინარეობს. სერიალის მეშვიდე სეზონის მეთერთმეტე სერიაში მერაბ ნინიძე რუსი დაზვერვის სამსახურის თანამშრომლის მიროვის როლს შეასრულებს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ქალი პრეზიდენტის წინააღმდეგ დაგეგმილი საიდუმლო ოპერაციის ხელმძღვანელია. სეზონის ჯერჯერობით ბოლო მეცხრე სერია ახლახან გამოვიდა, სადაც მიროვის ხმა ისმის და ადვილად შეგძლიათ ნინიძის ხმის ამოცნობა. ფორტუნას ექსკლუზიური ინფორმაციით ნინიძის პერსონაჟი ამ სეზონის მეთერთმეტე ეპიზოდში გამოჩდება, შემდეგ სეზონში კი მისი გმირი ერთ-ერთ მთავარ პერსონაჟად მოიაზრება. მეორე სეზონის გადაღებები მოსკოვში იგეგმება. აღსანიშნავია, რომ სერიალის პროდიუსერებმა მერაბ ნინიძე ბრიტანულ სატელევიზიო ფილმში მაკმა ფიანახეს, სადაც რუსი მაფიის წევრის როლს თამაშობს. Homeland-ის პროდიუსერებს მიროვის როლში სწორედ ნინიძე წარმოედგინათ და ქართველი მსახიობი როლზე დაითანხმეს. შეგახსენებთ, რომ Homeland ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ამერიკული ტელესერიალია მას მაყურებელთა უდიდესი რაოდენობა ხავს მთელს მსოფლიოში. ბრენდმა ჯიოვანი მორამ, რომელიც სხვადასხვა სახის აქსესუარებს უშვებს ახალი და განსხვავებული პასპორტის ბუდეები შექმნა. საპასპორტები, რომლებიც საქართველოს ნაწილის ოკუპაციას აპროტესტებს, სულ ცოტა ხანია რაც იყიდება. იდეის ავტორი და შემსრულებელი გიორგი პოპიაშვილია, როგორც ჯიოვანი მორას წარმომადგენლებმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნეს, მათ გადაწყვიტეს შეექმნათ პლატფორმა ადამიანებისთვის საკუთარი ხმის და პროტესტის გასავრცელებლად. საპასპორტებმა უკვე დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ახლახან სუხიშვილებმა გავრცელეს ფოტო საიდანაც რომ ანკარაში მათი წევრები სწორედ ასეთი საპასპორტოებით გაემგზავრნენ. მათმა ამ ნაბიჯმა თაყვანის მცემელთა მხრიდან დადებითი გამოხმაურება გამოიწვია. საპასპორტოებს, რომლებსაც აწერია რომ ჩვენი ქვეყნის ნაწილი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, სულ უფრო მეტი ადამიანი ყიდულობს. ამჟამად ესპანეთში საერთაშორისო კინოფესტივალი Las Palmas de Gran Canaria მიმდინარეობს, რომლის მთავარ საკონკურსო პროგრამაში Zaza Halvashis ფილმი ნამე იღებს მონაწილეობას. პარალელურად ფილმი სტამბოლის საერთაშორისო კინოფესტივალზე არის წარმოდგენილი პროგრამაში Best of Best. ნამე ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შექმნილი ფილმია, რომელიც საქართველოს ლიტვა საფრანგეთის კოპროდუქცია. ფილმის პრემიერა ტოკიოს საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარ საკონკურსო პროგრამაში შედგა. შემდეგ კი იგი Vilniusis და Sofias კინოფესტივალზე ლებზე საჩვენეს. აღსანიშნავია, რომ სოფიას კინოფესტივალზე ზაზა ხალვაში ჟიურის წევრიც იყო. ნამე სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს მთებში ერთ პატარა ტრადიციულ სოფელში მცხოვრები მოხუცი მამის მისი ქალიშვილი ნამეს და სამი ვაჟის შესახებ მოგვითხრობს. ძმებიდან ერთი მასწავლებელია, მეორე მოლა, ხოლო მესამე მღვდელი. სოფელში მაჰმადიანები და მართმადიდებლები ერთად ცხოვრობენ. სოფლის ერთ ბოლოში ეკლესია დგას, მეორე ბოლოში კი მეჩეთი. საქართველოს, საფრანგეთისა და ბელგიის კოპროდუქცია მზის გოგონები კანის კინოფესტივალის მთავარ კონკურსში მოხდა. როგორც საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი უწყება ევა ჰუსონის ფილმი „პალმის რტოსთვის“ იბრძოლებს. ფილმი პროგრამის „ფილმ ჯორჯია“ მხარდაჭერით განხორციელდა, რომელსაც ეროვნული კინოცენტრი და სააგენტო აწარმოი საქართველოში ერთობლივად ახორციელებენ. ფილმს ქართველი პროდიუსერი ჰყავს ვოვა კაჭარავა. კინოსურათის შექმნაში კი ქართული საპროდიუსერო კომპანია „ცუსთებს პროდაქშენს“ მონაწილეობდა.